వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఫ్యాషన్ వర్స్ మై ఆసమ్ జెంట్ల మై నేను మీ ప్రోగణేష్ ప్రాపర్ హెయిర్ కేర్ అనేది ఎప్పుడు ఇంపార్టెంటే మీ హెయిర్ లెంత్ పెరిగే కొద్దీ మీ హెయిర్ కేర్ పెరగాలి ఎందుకంటే హెయిర్ లెంత్ పెరిగే కొద్దీ మనకి కర్ల్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి అనమాట విచ్ ఈజ్ వెరీ న్యాచురల్ కానీ కొంతమందికి జుట్టు లెంత్ తక్కువ ఉన్నా సరే కర్ల్స్ ఇంకా ఉంటాయి అనమాట అది హెయిర్ కేర్ తీసుకోకపోవడం వల్ల అవనివ్వండి లేకపోతే జీన్స్ వల్ల అయినా అవనివ్వండి జుట్టు అనేది రఫ్గా డ్రైగా అనిపిస్తుంది దానివల్ల ఎందుకంటే లెట్స్ ఫేస్ ఇట్ అందరి జుట్టు స్మూత్గా ఉండదు కొంతమందికి జుట్టు రఫ్గా ఉంటుంది కొంతమందికి డ్రైగా ఉంటుంది కొంతమందికి కర్ల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో నేనేం డిసైడ్ అయ్యానంటే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కర్లీ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకి హెయిర్ కేర్ టిప్స్ ఇద్దామని చెప్పి ఎందుకంటే వీ ఆల్ డిజర్వ్ టు లుక్ గుడ్ వీ ఆల్ డిజర్వ్ టు హ్యావ్ దట్ స్మూత్ అండ్ సిల్కీ హెయిర్ బట్ మీరు కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి మీకు కానీ ఇలాంటి కర్లీ హెయిర్ ఉంటే వాల్యూమ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ వాల్యూమ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే కొన్నిసార్లు దువ్వుకుంటే ఆ దువ్వెను కూడా వెనక్కి వెళ్ళదు అందుకు మీలో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే జుట్టుని రెగ్యులర్గా దువ్వడం ఆపేస్తారు దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ మీకు కర్ల్స్ డే బై డే ఎక్కువ అవడానికి ఎందుకంటే జుట్టు అనేది స్టాగ్నెంట్గా ఉంటే మీ స్కాల్ప్ డ్రై అయిపోతుంది డస్ట్ ఎక్యుములేట్ అయిపోతుంది దానివల్ల మీ హెయిర్ స్ట్రాండ్స్కి కర్ల్స్ అనేవి ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి సో మీరు మీ జుట్టుని రెగ్యులర్గా దువ్వుకుంటూ ఉండాలి నో దట్స్ బీన్ క్లియర్ అవుట్ ఆఫ్ ది వే మీకు ఇప్పుడు ఫైవ్ హెయిర్ కేర్ టిప్స్ ఇస్తా ఈ హెయిర్ కేర్ టిప్స్ మీ జుట్టుని న్యాచురల్గా స్మూత్నింగ్ చేస్తాయి ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అండ్ అందులో ఫిఫ్త్ టిప్ ఒక హెయిర్ మాస్క్ రెమెడీ విచ్ ఐ యూస్డ్ అండ్ విచ్ షోడ్ మీ సమ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ టిప్ నెంబర్ వన్ హెయిర్ కట్ కర్లీ హెయిర్ ఉన్నవాళ్ళు వాట్ ఎవర్ యువర్ ఫేస్ షేప్ ఈస్ మళ్ళీ చెప్తున్నా వాట్ ఎవర్ యువర్ ఫేస్ షేప్ ఈస్ మీ సైడ్స్ని యాజ్ షార్ట్ యాజ్ పాసిబుల్ చేయించండి ఎందుకంటే సింపుల్ లాజిక్ యుల్ హ్యావ్ లెస్ హెయిర్ టు డీల్ విత్ జస్ట్ మిడిల్ ఉండే మీ హెయిర్ని మెయింటైన్ చేసి సరిపోద్ది అండ్ మీరు రెగ్యులర్లీ సలూన్కి వెళ్ళాలి అంటే మంత్కి టూ టైమ్స్ మినిమం ఎందుకంటే కర్లీ సైడ్స్ పెరిగితే మీకు ఎంత మంచి ఫేస్ షేప్ ఉన్నా సరే షాబీగా కనిపిస్తుంది టిప్ నెంబర్ టూ కండిషనర్ మీరు ఎంత మంచి షాంపూ వాడుతున్నా సరే మీరు షాంపూ చేసిన తర్వాత కండిషనర్ అప్లైంగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎందుకంటే షాంపూ చేసిన తర్వాత కండిషనర్ మీ హెయిర్కి ఇంకా స్మూత్నెస్ ఇస్తుంది అనమాట ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ నార్మల్ కండిషనర్ ఇయర్ మన కర్లీ హెయిర్ బాయ్స్కి స్పెసిఫిక్గా యాంటీ ఫ్రిజ్ కండిషనర్ అని చెప్పి ఉంటాయి నేను యూజ్ చేస్తున్న కండిషనర్ అని దాంతోపాటు మంచి ఆప్షన్స్ కూడా కింద లింక్స్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ పెడుతున్నాను ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర లేకపోతే ఒకటి తీసుకోండి సరే కండిషనర్ యూజ్ చేస్తే స్మూత్ అవుతుంది కదా అని చెప్పి ప్రతిరోజు హెడ్ బాత్ చేస్తారంటే అది మంచిది కాదు మీకు ఇంకా కర్లీ హెయిర్ కాబట్టి వీక్లీ టూ టైమ్స్ ఆర్ వన్ టైమే చేయాలి అండ్ ఆల్వేస్ రిమంబర్ షాంపూ పెట్టుకున్న తర్వాత కండిషనర్ పెట్టుకోవాలి కొంతసేపు ఉంచుకున్న తర్వాత ట్యాప్ వాటర్తో వాష్ చేసేయండి నెక్స్ట్ టిప్లో మనం వెళ్ళే ముందు మీ రీచ్ ఛానల్ కానీ కొత్తగా వచ్చినట్టయితే వెల్కమ్ టు ద ఫ్యాషన్ వర్జ్ నా పేరు గణేష్ ఇక్కడ మనం మెన్స్ ఫ్యాషన్ గురించి గ్రూమింగ్ గురించి లైఫ్ స్టైల్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం సో మీరు కానీ మీ స్టైల్ గేమ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని అప్గ్రేడ్ అవుదాం అనుకుంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి జాయిన్ ద ఫ్యామిలీ బికమ్ మై బ్రదర్ లెట్స్ హిట్ దట్ ట్వంటీ కే సబ్స్క్రైబర్స్ లెట్స్ గో టిప్ నెంబర్ త్రీ అప్లై ఆయిల్ ఆయిల్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మీ జుట్టుకి సగం స్మూత్నింగ్ ప్రాసెస్ న్యాచురల్గా అదే చేస్తుంది రెగ్యులర్గా పెట్టుకుంటే పర్సనల్లీ హాట్ కోకోనట్ ఆయిల్ డిడ్ వండర్స్ ఫర్ మీ ఆర్గన్ ఆయిల్ అని చెప్పి ఉంటుంది దట్ విల్ ఆల్సో గివ్ యూస్ ఎక్స్ట్రా స్మూత్నెస్ నేను కింద లింక్స్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ పెడతాను ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఓన్లీ గర్ల్స్ అనే కాదు మీ జుట్టు హెల్తీగా ఉండాలి ఎక్కువ కాలం ఉండాలన్నా సరే అప్లైంగ్ ఆయిల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీ జుట్టుకి ఫుడ్ లాంటిది అనమాట న్యూట్రిషన్ ఇస్తుంది మీకు టిప్ నెంబర్ ఫోర్ హెయిర్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే బ్లో డ్రయర్ వ్యాక్స్ క్లే ఇలాంటివన్నీ మీరు రెగ్యులర్లీ యూజ్ చేయకపోయినా సరే ఏదైనా అకేషన్ ఉంటే యూజ్ చేయండి ఇన్స్టెంట్గా స్మూత్ హెయిర్ని ఇస్తుంది స్ట్రైట్ హెయిర్ని ఇస్తుంది ఐ పర్సనలీ రికమెండ్ ఏ బ్లో డ్రయర్ ఒక బ్లో డ్రయర్ ఖచ్చితంగా తీసుకోండి నా బ్లో డ్రయర్కి మీడియం హీట్ సెట్టింగ్ హై హీట్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది డే డ్రయర్స్కి అలా ఉండదు విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మన హెయిర్కి మీడియం హీట్ కన్నా హై హీట్ పెట్టుకోకూడదు అండ్ బ్లో డ్రై చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇంత త్రీ ఇంచ్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చుకొని బ్లో డ్రై చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ లాస్ట్ యూ కెన్ అప్లై సమ్ క్లే దట్ మ్యాట్ ఫినిష్ కోసం నేనైతే ఈ లోరియల్ క్లే యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది నాకు ఎలాంటి
కర్లీ హెయిర్ టైప్స్ అండ్ మీకు కానీ నేను చెప్పిన టిప్ ఏదైనా సరే ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అనిపించినా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనిపించినా సరే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోకి ఒక పెద్ద థమ్స్ అప్ ఇవ్వండి అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేయండి యూర్ ఆల్సో ఫేసింగ్ దిస్ కామన్ ఇష్యూ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు చెక్అట్ ద లింక్స్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ మీకు ఎలాంటి పర్సనల్ అడ్వైస్ కావాలన్నా సరే ఎలాంటి అవుట్పుట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావాలన్నా సరే యూ కెన్ ఆల్సో చెక్అట్ మై ఫోటోస్ యూ కెన్ ఆల్సో మెసేజ్ మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇట్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ బీబీఎస్ గణేష్ లింక్ ఇస్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఫ్యాషన్ వర్డ్స్ మనం ట్వంటీ కే సబ్స్క్రైబర్స్ దగ్గరగా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు కానీ ఈ వీడియోస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారంటే బై నాట్ సబ్స్క్రైబింగ్ ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి కంటెంట్ పెడుతున్నాను మీ కోసం ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సో మచ్ వాల్యూ హియర్ అండ్ నాకు కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ లెట్ అస్ గ్రో బిగ్ టుగెదర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ దట్ బెల్ ఐకాన్ అండ్ ఐ సీ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వాన్